ഹായ് എഡ്യുമേറ്റിൻ്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം വെൽക്കം ടു ലീഗൽ അവയർനെസ് പ്രോഗ്രാം ഓഫ് എഡ്യുമേറ്റ് അപ്പോൾ എഡ്യുമേറ്റിൻ്റെ ഈ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചെറിയ വിഷയമാണ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും കൗതുകം തോന്നാവുന്ന ഒരു ചെറിയ വിഷയമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അതായത് നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡ് പ്രകാരമുള്ള ശിക്ഷാവിധികളെക്കുറിച്ച് ഒരു ക്രൈം എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലൊക്കെ നമ്മൾ സംസാരിക്കുക അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് കൊലപാതകം നടന്നാലും കൊലക്കുറ്റം ചുമത്താത്ത അഞ്ച് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പരാമർശിക്കപ്പെടുന്നത് ഈ അഞ്ച് സന്ദർഭങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ ഒരു യഥാർത്ഥ കൊലപാതകം അവിടെ സംഭവിച്ചുവെങ്കിലും അവയൊന്നും തന്നെ കൊലക്കുറ്റം ചുമത്തുന്ന കുറ്റമായി മാറുന്നില്ല ഐ പി സിയിലെ ഫോർത്ത് ചാപ്റ്റർ ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡിലെ നാലാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ജനറൽ എക്സെപ്ഷൻസ് അതിലെ സെക്ഷൻ സെവൻറ്റി സിക്സ് മുതൽ വൺ നോട്ട് സിക്സ് വരെ വരുന്ന ഭാഗത്താണ് ഈ കൊലപാതകം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും കൊലപാതകം നടന്നു കഴിഞ്ഞാലും കൊലക്കുറ്റ ചുമത്താത്ത അഞ്ച് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കും നമുക്ക് ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം അതിൽ ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് സെക്ഷൻ എയ്റ്റി ടു സെക്ഷൻ എയ്റ്റി ടു പറയുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നത്തിങ് ഈസ് അൻ ഓഫൻസ് ഡൺ ബൈ എ ചൈൽഡ് ബിലോ സെവൻ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ഏജ് അപ്പൊ ഏഴ് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള ഒരു കുട്ടി എന്ത് കുറ്റം ചെയ്താലും അതൊന്നും എന്തായി മാറുന്നില്ല ഒരു ക്രൈമായി മാറുന്നില്ല കുട്ടികൾക്ക് നൽകുന്ന ഒരു അനുകൂലമായ ഒരു നിലപാടാണെന്ന് പറയുന്നത് സെക്ഷൻ എയ്റ്റി ടു പറയുന്നത് അപ്പൊ നത്തിങ് ഈസ് അൻ ഓഫൻസ് ഡൺ ബൈ എ ചൈൽഡ് ബിലോ സെവൻ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ഏജ് അപ്പൊ നമുക്ക് തോന്നും ഈ കൊച്ചു കുട്ടികളെ കൊണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്ത് ക്രൈം ചെയ്യിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആണ് കുട്ടികളെ ശിക്ഷിക്കില്ലല്ലോ എന്ന് തോന്നും പക്ഷെ അത് നമുക്ക് അബദ്ധമാണ് ഐ പി സിയിൽ ഒരു വകുപ്പ് പറയുന്നത് ഈ അക്യൂസ്ഡും അബറ്ററും സെയിം പണിഷ്മെന്റ് ആണ് മിക്കവാറും എല്ലാ അക്യൂസ്ഡ് ആൻഡ് അബറ്റർ വിൽ ഗെറ്റ് ദ സെയിം പണിഷ്മെന്റ് അപ്പോൾ കൊച്ചു കുട്ടികളെ കൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രേരിപ്പിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു കൊച്ചു കുട്ടിയോട് നമ്മൾ വിളിച്ച് ഏഴ് വയസ്സും താഴെയുള്ള കുട്ടിയോട് നമ്മൾ വിളിച്ച് ചോദിച്ചാൽ അവൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ അവനെ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്യിപ്പിച്ചാൽ അവൻ വ്യക്തമായി പറയും ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പോലീസ് മുറയെന്ന് വേണ്ട നമ്മൾ ആരെങ്കിലും മോനെ ആരാ ഇത് പറഞ്ഞത് ഇത് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞാൽ അവൻ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ഇന്ന ആൺകളാണ് പറഞ്ഞത് ഇന്ന ആൻറ്റിയാണ് പറഞ്ഞത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് കൊച്ചു കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ക്രൈം ചെയ്യിപ്പിക്കാം എന്നുള്ള വ്യാമോഹമൊന്നും വേണ്ട കൊച്ചു കുട്ടികൾ അവർക്ക് അവരുടെ ഇന്നസെൻസ് കൊണ്ട് അവർക്ക് സംഭവിക്കുന്ന തെറ്റുകളോ അവർ ചെയ്യുന്ന കുറ്റങ്ങളോ എന്തായി മാറുന്നില്ല സെക്ഷൻ എയ്റ്റി ടു പ്രകാരം ഒരു കുറ്റമായി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നില്ല നെക്സ്റ്റ് രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷൻ എയ്റ്റി ഫോർ ആൻ ആക്ട് ഓഫ് ആൻ അൺസൗണ്ട് പേഴ്സൺ അതായത് ഒരു പേഴ്സൺ ഇടിയറ്റോ ലുണാറ്റിക്കോ ഇൻസേനോ ആണെങ്കിൽ ഇടിയസി ലൂണസി ഓർ ഇൻസാനിറ്റി ആ സമയത്ത് അയാൾ എന്ത് കുറ്റം ചെയ്താലും അതിനെ ഒരു കുറ്റമായി കണക്കാക്കാൻ കഴിയില്ല ഈവൻ കൊലപാതകം തന്നെ നടന്നു എന്നിരിക്കലും അതിനെ നമുക്ക് എന്തായി കണക്കാക്കാൻ പറ്റില്ല കൊലക്കുറ്റമായി കണക്കാക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ ഈ അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് കമ്മിറ്റിംഗ് ദ ക്രൈം ഓർ അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് കമ്മിറ്റിംഗ് ദ ഓഫൻസ് ആ കുറ്റം നടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രവർത്തനം നടക്കുന്ന സമയത്ത് അറ്റ് ദ ടൈമിൽ അയാൾ എന്തായിരിക്കണം അയാൾ ഈ ഇൻസൈനോ ലുണാറ്റിക്കോ ഇടിയറ്റോ ആയിരിക്കണം അല്ലെ എന്നെങ്കിലും വട്ട് വന്ന ഒരാളിന് നമുക്ക് എന്തു പറ്റില്ല എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന സമയത്ത് അയാൾ അത്തരത്തിലുള്ള മാനസികാവസ്ഥയിലായിരിക്കും അതായത് ഹി കനോട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ നേച്ചർ ആൻഡ് കോൺസിക്വൻസ് ഓഫ് ആക്ട് ഡൺ ബൈ ഹിം ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ ആ ഫലവും അതിൻ്റെ അന്നത്തെ അന്നേരത്തെ അവസ്ഥയും ഒന്നും അവന് മനസ്സിലാകാത്ത കാലത്ത് അവൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളൊന്നും തന്നെ എന്തായി മാറുന്നില്ല കുറ്റകരമായി മാറുന്നില്ല അതൊരു കൊലപാതകമാണെങ്കിൽ പോലും അവനെതിരെ കൊലക്കുറ്റം ചുമത്താൻ കഴിയില്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ പറയും ചില കുറ്റമൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് പറയും അവൻ അടിക്കരുത് അവൻ അവൻ എന്ത് ചെയ്താലും കുറ്റമില്ല അവന് വട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയും വട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഈ പറയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇൻസാനിറ്റി ഫ
അയാളിലേക്ക് ആരെങ്കിലും നിർബന്ധമായി അയാളെ ചതിച്ചോ പറ്റിച്ചോ അയാളിലേക്ക് മദ്യം മദ്യമോ മയക്കുമരുന്നോ അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കുകയോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് കടത്തി വിടുകയോ ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ ബോധമില്ലായ്മയുടെ പേരിൽ ആ അബോധ അവസ്ഥയുടെ പേരിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ മദ്യാസക്തിയുടെയോ ആ ഇൻഡോക്സിക്കേഷൻ്റെ പേരിൽ അയാൾ എന്ത് ചെയ്താലും എന്തായി മാറുന്നില്ല അത് കുറ്റമായി മാറുന്നില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് തോന്നും മദ്യപിച്ചിട്ട് ആരെങ്കിലും അടിച്ചാലോ വെട്ടിയാലോ എന്തായി മാറുന്നില്ലോ കേസെടുക്കില്ലല്ലോ അതിൽ അടിവരയിട്ട് പറയപ്പെടേണ്ട കാര്യം അയാൾ അയാളുടെ അറിവോ സമ്മതമോ കൂടാതെയാണ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ മദ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഈ മയക്കുമരുന്ന് ഈ ഇൻഡോക്സിക്കേഷൻ തിങ് അയാളുടെ അകത്തേക്ക് ചെന്നിരിക്കുന്നത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അയാളുടെ ഇന്നസെൻസ് അപ്പൊ ഞാൻ അതായത് ഈ പറയുന്ന സമയത്ത് അയാൾക്ക് എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രവർത്തി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അയാൾക്ക് അറിയില്ല താൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഈ മദ്യത്തിന്റെയോ മയക്കുമരുന്നിന്റെയോ ആസക്തിയിലാണ് അദ്ദേഹം അത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇത് അയാൾ അറിയാതെയാണ് അയാളിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്തത് കടത്തി വിട്ടത് അയാളിലേക്ക് അയാൾക്ക് ഇത് കൊടുത്ത് അയാൾ അയാൾക്ക് മദ്യമോ മയക്കുമരുന്നോ ഒക്കെ അയാൾക്ക് കൊടുത്ത് അയാൾ അറിയാതെ കൊടുത്തു അയാളെ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ അയാൾ എന്ത് ചെയ്താലും എന്തായി മാറുന്നില്ല അതൊരു ക്രൈമായി കണക്കാക്കപ്പെടുകയില്ല അതായത് എന്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്താലും അതെന്തായി മാറുന്നില്ല ഒരു കുറ്റമായി മാറുന്നില്ല നത്തിങ് ഈസ് ആൻ ഓഫൻസ് ഡൺ ബൈ എ പേഴ്സൺ വൈൽ എക്സർസൈസിങ് റൈറ്റ് ഓഫ് പ്രൈവറ്റ് ഡിഫൻസ് അതിനാണ് പറയുന്നത് റൈറ്റ് ഓഫ് പ്രൈവറ്റ് ഡിഫൻസ് അതായത് എന്നെ രക്ഷിക്കുവാൻ എനിക്ക് അവകാശമുണ്ട് ഇഫ് സംതിങ് മസ്റ്റ് ബി ഡൺ മൈ ഡെത്ത് വിൽ ബി ദ കോൺസിക്വൻസ് ഞാനിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ മരണം സുനിശ്ചിതമായി സംഭവിക്കും എന്ന് വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തി ചെയ്ത് അതൊരു കൊലപാതകത്തിൽ കലാശിച്ചാലും എനിക്കെതിരെ കൊലക്കുറ്റം ചുമത്താൻ കഴിയുകയില്ല അപ്പം നമ്മുടെ റൈറ്റ് ഓഫ് പ്രൈവറ്റ് ഡിഫൻസ് നൽകുന്ന ഒരു വലിയ അധികാരമാണ് എൻ്റെ ജീവനെ രക്ഷിച്ചെടുക്കുവാനുള്ള ബാധ്യത അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അവകാശം എനിക്കുണ്ട് അപ്പം ആ പ്രവൃത്തി എൻ്റെ ജീവനെ രക്ഷിക്കുവാനായി ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടയിൽ അതുകൊണ്ട് മറ്റൊരാളിന് അപകടമോ മരണമോ എന്തെങ്കിലും ആപത്തോ സംഭവിച്ചാലും എനിക്കെതിരെ കുറ്റം ചുമത്തുവാൻ കഴിയില്ല അതാണ് റൈറ്റ് ഓഫ് പ്രൈവറ്റ് ഡിഫൻസ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ലഭിക്കുന്ന റൈറ്റാണ് ഇനി ഇതുപോലെ പറയുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ഒരു സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തും സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രം കിട്ടുന്ന ഒരു അവകാശമാണ് അഞ്ചാമതായി പറയുന്നത് തൻ്റെ മാനം രക്ഷിക്കുവാനായി അതായത് ഒരു റേപ്പ് അറ്റംപ്റ്റ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ റേപ്പ് അറ്റംപ്റ്റിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുവാനായി ഒരു സ്ത്രീ എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തി ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ആരുടെയെങ്കിലും മരണത്തിൽ കലാശിച്ചാൽ പോലും അവൾക്കെതിരെ ഒരു കുറ്റം ചുമത്തുവാൻ കഴിയില്ല അതായത് ഒരു പെൺകുട്ടി ഒരു സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഞാൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ മാനം നശിപ്പിക്കപ്പെടും എന്നെ റേപ്പ് ചെയ്യപ്പെടും എന്ന ഒരു ഭീതിജനകമായ അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാവുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ആ പെൺകുട്ടി തൻ്റെ തന്നെ രക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി സ്വരക്ഷാർത്ഥം എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് മരണത്തിൽ കലാശാലും അതിൻ്റെ എതിരെ എത്തിയാൻ പറ്റില്ല കൊലക്കുറ്റം ചുമത്താൻ കഴിയില്ല ഈ അഞ്ച് സന്ദർഭങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഐ പി സിയിൽ ആ കൊലപാതകം നടന്നു എങ്കിലും കൊലക്കുറ്റം ചുമത്താൻ കഴിയാത്ത അഞ്ച് ഇനിയും നമ്മുടെ ലീഗൽ അവയർനെസ് ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മുടെ ഇഡിമേറ്റ് ചാനൽ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനലിലെ വീഡിയോസ് ലഭിക്കുന്നതിനായി നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ചാനൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതിനായി നിങ്ങൾ ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നെക്സ്റ്റ് ഡേ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഗുഡ് ബൈ